നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം തലസ്ഥാനത്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ യു എ ഇ കൗൺസിലേറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ വളരെ ഗൗരവകരമായ രീതിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് കൗൺസിലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനം അവിശുദ്ധ ഇടപെടൽ നടത്തി എന്നും തെളിയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കാതെ മറ്റൊരു കൗൺസിലേറ്റിനും നൽകാത്ത പരിഗണന ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ യു എ ഇ കൗൺസിലേറ്റിന് നൽകിയതിൽ കേന്ദ്രം ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്നു സംഭവത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി ായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കേന്ദ്രം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടും ഇതും എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും എത്തുന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരെയും അതിഥിയായി കണ്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് പൊതുരീതി എങ്കിലും അതിനെല്ലാം ലിമിറ്റേഷനുകളുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കൽ പാകിസ്ഥാൻ അംബാസിഡർ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വാഹനമൊരുക്കാൻ കൂലി വാങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സർക്കാരിന് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ അംബാസിഡർ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു വാഹന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു അംബാസിഡറുടെ ആവശ്യം അത് സർക്കാർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇതിന്റെ കൂലി സർക്കാർ വഹിക്കരുതെന്നും അംബാസിഡറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇതിനൊപ്പം സർക്കാർ വാഹനം ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു നൽകരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്ന മലേഷ്യയിലെ ഒരു മന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോഴും നൽകേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷയും വാഹനവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് അതേസമയം അയ്യപ്പ ഭക്തനായ മന്ത്രി ശബരിമല സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷ മാത്രം ഒരിക്കൽ മതിയെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പരിഗണന അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യവുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ചാണ് അതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം യു എ കോൺസുലേറ്റിന്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം തെറ്റിച്ചതിന്റെ കാരണമാണ് കേന്ദ്രം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് യു എ ഇ മാലി റഷ്യ ജർമ്മനി ശ്രീലങ്ക എന്നിവയുടെ കോൺസുലേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഡി ജി പി പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയത് അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് കോൺസുലേറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനോ പോലീസിനോ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിദേശ മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നത് മറ്റ് നാല് കോൺസുലേറ്റുകളുമായും സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വ